，你必须尊重爸爸他们平常的生活起居的一些点点滴滴，不是住豪宅就可以，不是吃好的东西就可以。所以这一位孝子，因为他的用方法不对，不能够真正来尊重、来体会爸爸妈妈的心意，真的差一点啊，就让他爸爸妈妈啊，因为这样来生病。啊，来回天，所以最后经过医生的跟他开导以后，他的爸爸妈妈还是回到他所爱的、所他熟悉的环境、乡下里面去做他最喜欢的夜市的生意。所以由这个故事，我们可以了解到，我们要奉养父母，也要尊重，能够多体贴父母的想法，多尊重父母的看法，这是勉强不得的。那第二，我们养着自己的，我们养养父母，对父母，要在奉养的时候，要尽其和乐之心，在父母的面前，一定要献出和悦的颜色，笑容成欢，让父母安心过日子。我们举个例子来讲，有时候父母常常会打电话，小明啊，妈妈现在。今天脚痛，今天头痛，今天腰酸，今天背痛。你要了解，为什么妈妈会常常在你上班的时候打电话给你？为什么平常妈妈看起来非常健康的，为什么最近常常会打电话说她哪里痛，哪里不舒服呢？小明，你必须要自己来反省一下，自己来想一想。你有多少时间、多久的时间没有打电话回家？你有多少时间没有带你自己的子女回去看看你妈妈？所以妈妈在想你呢，妈妈在想孙子了。所以你有空要多打电话回去问候，假日的时候带着你的子女回去给阿妈看一看。所以。子女的关心、嘘寒问暖是非常重要的。老人家他所需要的就是要热闹，老人家他所需要的是人家的关怀。那另一方面，我们说和颜悦色，和颜悦色，在父母面前面带笑容，其实也不容易。尤其我们现在工商社会，每个人在工作职场里面，难免会碰到不如意的事情。不管你做业务的，不管你在办公室做行政的，都是如此。当我们跟同事相处不融洽，或是产生了发生了冲突、口角，跟朋友有了误会等等，希望我们各位朋友，你要回家之前，甚至回到你家门口之前，要把这垃圾丢在外面，在外面所受的委屈。在外面的不如意，在外面的点点滴滴，不要因为你的不高兴，不要因为你内心的烦，今天受到上司的责备，你心不高兴的，所带回来的给妈妈看的，给爸爸看的是一个臭的脸。那今天晚上，爸爸妈妈怎么吃得下饭呢？所以，你不要把这些乐事带回家。你要把它丢到外面，回到家之前，把心情整理好，面带笑容，回去看着爸爸妈妈，跟爸爸妈妈一起共晚共进晚餐，让父母亲非常放心，知道孩子今天的工作非常顺利啊，也很平安的回来了。那平常我们都会带着孩子出去外面踏青，出去外面爬山。出去外面逛街、看电影，但是我们有没有想到，我们的父母亲年纪大了，我们为什么不带带父母亲一起吃去呢？为什么只有带我们的子女出去呢？当我们带我们子女出去逛街的时候，父母亲待在家里，只有看电视，只有睡觉，只有心里难过，所以。我们养父母，跟父母在一起，要让父母感到非常高兴、非常安心的跟我们住在一起
假日的时候，当你带着孩子出去的时候，不要忘记，一定要带父母亲一起同行。这样子让父母亲也到外面去看一看，看看外面的世界，看看现在的状况，让他能够快乐，能够非常安心的跟你住在一起，过着美好的一天。所以说，我们常讲，其实父母亲真的是要的不多。我记得我们在读书的那个阶段里面，那时的环境不好，我们的生活费也是父母亲给我们的。但是有时候回家就买了一包的口香糖，或是买了一包的糖果回去，拿给爸爸，拿给妈妈。爸爸都会说：“怎么这么浪费？买那个糖果回来做什么？”但是当我们把这个糖果拿给爸爸，放在爸爸的口袋以后，我们私下会看到，爸爸会在一边看电视，或是一边看报纸的时候，会把口袋的糖果拿起来放在嘴巴里面吃啊，嘴巴里面含的糖果，但是甜在心头啊。这是我们的孩子，他买的，虽然钱是爸爸妈妈给我们的，我们孩子这份心，父母感受得到。所以，我们随便买一个宵夜也好，随便煮一个普通的晚餐也好，随便跟父母亲关心一下也好，真的，我们会让他高兴的很久很久。在过去，有一位老先生已经九十二岁了。虽然九十二岁，但是他身体还非常健康。他曾经参加过长青组的马拉松赛跑，跑了冠军了，跑了第一名。但是他的儿子跟他的儿媳妇很不幸，啊，很早就过世了。还好，有他的生女，啊，孙子跟生女婿，啊。还这这子女们来照顾他，但是他的孙子跟跟他的孙媳妇呢，是外国留学回来，重阳外国留学回来，所以回来以后他们的想法、他们的看法就跟这个爷爷不一样了。这个爷爷从小到大，虽然活到九十二岁，但是他早上喜欢吃稀饭。他是稀吃稀饭长大的，他认为吃稀饭是最好的。但是他的孙子跟孙媳妇，自从国外读书回来，他们的想法不一样。他认为早上吃稀饭不营养，要吃面包，啊，要吃吐司也好，吃细食也好，这才是营养的。所以他每天就准备了很丰盛的。啊，面包不同的面包，哎，买了很多的吐司，也买很多的气食，要给这个爷爷吃。爷爷每天早上起来，看到孙子、孙媳妇所准备的这个早餐，他是愁眉苦脸，吃不下去。他跟他的孙子讲，爷爷就是喜欢吃稀饭，啊，吃粥。你就煮一点粥吧，给爷爷吃吧。但是他这个孙媳妇坚持不要，他认为爷爷吃这样不营养啦，所以他还是一样固执己见，照他的想法准备的，哎，这些西点要给他爷爷吃。他爷爷最后很难过，唠了一句话：“我活在这世上。”已经活了九十几岁了，老伴不在了，儿子媳妇不在了，我连吃一碗粥都吃不到，我活在人间还有什么意义呢？所以